পুনম মহারাজ আর সময় অতিবাহিত না করে যে মাইনর ফোনের জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি যার কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি আজকের এই প্রোগ্রামের স্পিকার ডক্টর পঙ্কজ কুমার রায় মহাশয়কে তার আগে আমাদের এই মহাবিদ্যালয়ের বিয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র প্রভুসাচে মিশ্র আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখে জল আর জীবন দুটোই হচ্ছে সমার্থ আমরা সেই ছোট্টবেলা থেকে পড়ে এসেছি জলের অপর নাম জীবন আমাদের এই ভূপৃষ্ঠের ওয়াটার কভার 71% of the earth surface now in out of 71% only 3% is fresh water i 3% fresh water er modhe 2.75% exist in the form of ice jeta amra boli himobaho no only 0.75% hocche ground water 0.75% kubi kom ebong ei ground water er ইচ্ছে মতো এই গ্রাউন্ড ওয়াটার কে ইউজ করে চলেছি যার ফলে আমাদের যে ইকো সিস্টেম সেটাও ব্যাহত হচ্ছে ইউনিসেফের একটি ডেটাতে বলা হচ্ছে ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই গ্রাউন্ড ওয়াটার ডিপ্লেশনের প্রভাব কিন্তু খুব চোখে পড়ে আমাদের যে পপুলেশন তার লেস দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট সুপেয় জল পায় মানে একটা বৃহৎ অংশ সুস্থ বা ড্রিঙ্কেবল ওয়াটার থেকে নিজেদের বঞ্চিত রেখেছে বা রাখতে বাধ্য হয়েছে কারণ যে পরিমাণ গ্রাউন্ড ওয়াটার আছে তার মধ্যে বিভিন্ন হেভি মেটালস যেমন আর্সেনিক ডোরাইড এগুলো মিশে গিয়ে পানের অযোগ্য জল আমাদের সামনে আছে যে আমরা পান করতে পারি না বা পারলেও তার একটা খুব প্রভাব দেখা যায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিকের প্রভাব খুব চোখে পড়ে এই প্রসঙ্গে বলে রাখি আমার বড় হয়ে ওঠা আমার স্কুলই পুরুলিয়াতে হয়েছে খরা প্রবণ এরিয়া আমি নিজের চোখে জলে মানুষকে কাঁপতে দেখেছি দূর দূর পর্যন্ত যেতে হয় শুধুমাত্র পানীয় জলের খোঁজে প্রথমে ভাবতাম হয়তো এটা গ্রামের সমস্যা পরবর্তীকালে পড়াশোনার জন্য যখন আমি চেন্নাইয়ে যাই সেখানেও দেখি একই প্রবলেম চেন্নাইয়ের মতো একটা মেট্রো সিটি যেখানে শিক্ষা স্বাস্থ্য সবকিছু এত ভালো এত ভালো পরিকাঠামো কিন্তু জলের জন্য মানুষকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় মিউনিসিপালিটি থেকে একটা ট্যাঙ্কারে করে জল আসে এবং সেই জল সবাইকে দিতে হয় মাঝে জল কিনে খেতে হয় এখন এই সমস্ত কিছুর মধ্যেও একটা সুন্দর জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম সেখানে ফ্ল্যাট হোক বা ইন্ডিভিজুয়াল হাউস বা ভিলা হোক সেখানে কিন্তু রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এর খুব সুন্দর একটা ব্যবস্থা রাখা করা হয়েছে এবং যদি প্ল্যানিং যখন হয় ঘর করা সেখানে যদি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এর সুবিধা না থাকে তাহলে মিউনিসিপ্যাল কিন্তু প্ল্যান কাজ করে না আর এখানেই কিন্তু একটা আশা রাখলো আমাদের শিক্ষিত মস্তিষ্ক থেকে যদি কিছু উপায় বেরিয়ে আসে 
কিছু যদি আমরা কুইক অ্যাকশন নিতে পারি বা দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেভাবে জল অপচয় করি স্মার্টলি যদি আমরা নিজের ডে টু ডে লাইফটাকে ফিল করি তাহলে হয়তো একটি স্নিগ্ধ পৃথিবী শুধু আমাদের জন্য নয় আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা সংরক্ষিত করে যেতে পারব আর এখানেই হয়তো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কথাটার অর্থ পরিপূর্ণতা লাভ করবে আমি আর বেশি নির্ধারিত করছি না এই বিষয়ে আজকে অনেক আলোচনা আমরা শুনব আবার সবাইকে জানাই হ্যাপি ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে অসংখ্য ধন্যবাদ উপলব্ধি করেছে ওইটা শেয়ার করে আমাদেরকে কিছুটা বোঝানোর চেষ্টা করবো এখন আজকে এই প্রোগ্রামের যিনি চিফ স্পিকার এসির হাওয়াটা পরিত্যাগের ড্রাইভ করছে
আমার বলার আগে একজন আমার ছাত্র বলেছে জল সম্বন্ধে তাদের পুরুলিয়ার বাড়ি বলেছেন আমরা যদি জল সম্বন্ধে বলতে হয় প্রথমত গ্রাউন্ড ওয়াটারটাকে মাথায় রেখে আমি একটু দেখে যাচ্ছি জল আমাদের ভীষণ মূল্যবান আমরা প্রতিটি লোক আমাদের বাড়িতে জলের প্রয়োজন আমরা জানি আপনারা জানেন সেটা যে আমরা মাথা পিছু আমরা যদি শহরে থাকি মেট্রো সিটিতে থাকি মাথা পিছু দেড়শো লিটার পার ক্যাপিটা পার ডে আমরা জল ব্যবহার করার আমাদের আইন দেখে দিয়েছি আমরা যদি একটু রুরাল এরিয়াতে থাকি সেখানে পঞ্চান্ন লিটার পার ক্যাপিটা পার ডে এটা আইন দেখে দিয়ে আপনারা জানেন আপনারা প্রতিটা বাড়িতে আমরা যে জল ব্যবহার করি আমরা কি সেটা ভাবতে পারি আমরা যখন এই একশো পঞ্চাশ লিটার বা একশো পঁয়ত্রিশ লিটার যাই আমি বলবো তার আশি ভাগ জল আমাদের নোংরা জলে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে যেটাকে আমরা বলি ওয়েস্ট ওয়াটারে যদি দেড়শো লিটার জল ব্যবহার করেন তার এইটি পার্সেন্ট জল আপনি কনভার্ট হয়ে যাবে ওয়েস্ট ওয়াটার তাতে কত হচ্ছে একশো কুড়ি লিটার জল কিন্তু প্রতিদিন আমাদের ওয়েস্ট ওয়াটার হিসাবে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এবার দেড়শো লিটারের কথা যখনই আমরা বলবো আপনারা জানেন শহর অঞ্চলে প্রচুর বড় বড় বাড়ি হচ্ছে মাল্টি স্টোরিক বিল্ডিং হাই রাইস বিল্ডিং চৌত্রিশ তলা পঞ্চাশ তলা বিল্ডিং দেখেছেন অনেক শহর বড় বড় শহরে বড় বড় হাই রাইস বিল্ডিং হচ্ছে এক একটা ফ্লোরে আটটা করে ফ্ল্যাট দশটা করে ফ্ল্যাট আছে এক একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে তিনটে করে টয়লেট আছে টয়লেটের মধ্যে বাথটাব থেকে আরম্ভ করে যত রকম ফিক্সার ইউনিট হয় ফিক্সার ইউনিট মানে একটা ট্যাপ বেসিনে যে ট্যাপ থাকে আপনি টয়লেট ফ্লাশিং করেন আমরা জানেন আপনারা আমরা যখন একবার টয়লেট যাই তারপরে ফ্লাশিং করে কত লিটার জল আমরা ওয়েস্ট করি টেন লিটার কেন যে আমাদের যে ওয়াটার যে ট্যাপটা ডিজাইন হয়েছে সেই ট্যাপটার যে একটা ওয়াটার সিলিং হয় আপনারা দেখবেন ট্যাপের মধ্যে একটা ওয়াটার কভার থাকে ওটাকে বলি ওয়াটার সিল সেটা সত্তর মিলিমিটার ধরে রাখার জন্য দশ লিটার জল আমাকে বিশ্বাস করতে হয় কারণ দশ লিটার জল আমাকে থাকতে হয় সেটা এবার এটাকে রিডিজাইন হয়েছে ট্র্যাকিং যে এটাকে সত্তরের জায়গায় কুড়িতে আমরা কনভার্ট করব তাহলে কত লিটার আমাদের দশের জায়গায় দু লিটার জল আমাদের থাকতে হবে এইভাবে ওয়াটার মিনিমাইজেশন হচ্ছে জল সম্বন্ধে যখনই বলবো আমরা ওয়াটার অ্যাভেলেবেল কেন বলছি ব্রাউন ওয়াটারের রিসোর্স যাই বলেছে আমার আমাদের ছাত্রটি যাই বলেছে যতটা পার্সেন্ট অ্যাভেলেবেল সেই জলের পার্সেন্টেজ থাকলেও আমাদের ব্রাউন ওয়াটারের কোয়ালিটি ওয়াইজ যদি দেখেন ভূপৃষ্ঠের জলের কোয়ালিটি ওয়াইজ যদি দেখেন ভূগর্ভের জলের কোয়ালিটি ওয়াইজ যদি দেখেন ইস এ ভেরি ভেরি পো আমাদের খুব চিন্তার বিষয় আমরা ভূগর্ভের জল যতটুকু পাচ্ছিলাম পেয়েছি হতে পারে আইন যেটা বলেছেন বৃষ্টির জল সংরক্ষণের একটা আইন আছে আইন নেই বলা ভুল আইন আছে সেই আইনটা একটা পার্টিকুলার নির্দিষ্ট কাল জায়গায় এটা এটাকে অ্যাপ্লিকেশন হবে যেরকম বলা আছে আইনটাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড আইনটা করেছে স্টেট ওয়াইজ সেই আইনটা বলেছে যদি আপনার রুফ এরিয়া মানে ছাদের যে এরিয়া হয় তার যদি দশ হাজার স্কোয়ার মিটার অথবা তার থেকে বেশি হয় তবেই হারভেস্টিং অ্যান্ড রিচার্জিং ম্যান্ডেটারি না হলে করার ম্যান্ডেটারি নয় কেন পশ্চিম বাংলাতে জলের সমস্যা নেই আমি কিন্তু সমস্যা বলতে অনেক অনেকগুলো দিক দিয়ে বলছি পশ্চিমবাংলা একমাত্র পশ্চিমবাংলায় যেখানে দেখা যাচ্ছে প্রচুর নদী না আমাদের এখানে উপস্থিত আছে প্রচুর নদী আছে যেটা অন্য স্টেটে নদী কম আছে হতে পারে এবার আপনি বলুন নদীগুলোর অবস্থাটা কি এবার আসি অবস্থা নদী ম্যাক্সিমাম নদীগুলো ঘটে গেছে সিলটেড হয়ে গেছে ক্যারিং ক্যাপাসিটি কমে গেছে নদীগুলো অ্যাভেলেবিলিটি কমে গেছে নদীগুলো যাই অ্যাভেলেবেল আছে পলিউশন হাইলি পলিউশন লোড বেড়ে গেছে 
আমাদের ন্যাশনাল ক্লিন গঙ্গা মিশন থেকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রাল गवर्नमेंटে যে গঙ্গাকে বাঁচাতে হবে গঙ্গাকে বাঁচাতে হবে কি না যত ইন্ডাস্ট্রি আছে চারপাশে সেই ইন্ডাস্ট্রি গুলো জল নিচ্ছে ভালো জল তার প্রোডাকশনের জন্য জল ব্যবহার করছে ব্রাউন ওয়াটার হলে সেটা হলো স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডাইরেক্টরেট বলে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে দপ্তর আছে স্টেটে সেন্ট্রাল হলে সেন্ট্রাল ব্রাউন ওয়াটার বোর্ড বলে একটা দপ্তর আছে তাদের পারমিশন নিতে হয় আপনি ছোটবেলা বা আমাদের ছোটবেলায় আমাদের ছোটবেলাতে এগুলো ছিল না তোমাদের ছোটবেলায় ছাত্রদেরকে বলা হচ্ছে তোমাদের ছোটবেলায় তোমরা এখন যাই টিউবওয়েল করতে হবে তোমাদের একটা পারমিশন নিতে হয় এটা ছোট ছোট বাড়ির ক্ষেত্রে খুব একটা ওই যে বললাম কিছু লিমিটেশন আছে কিছু কিছু কন্ডিশন আছে তুমি সারা দিনে কতটা জল তোমরা তুলবে তার উপরে ডিপেন্ড করবে আপনারা কতটা জল তুলবেন তার উপরে ডিপেন্ড করবে যে আপনাদের এখানে পারমিশন নিতে হবে কি না যদি আপনাদের ইল কম লাগে তাহলে পারমিশন লাগে না যদি একটা ইন্ডিভিজুয়াল হাউসের ক্ষেত্রে পাঁচজন থেকে ছয়জন মাথা পিছু যদি থাকি আমরা তাহলে সারা দিনে কত জল লাগতে পারে 100 ইনটু 6 যদি করি 300 जल पे जल दिखाई লম্বা লাইন চলে গেছে আবার কিছু কিছু জায়গায় দেখবেন জল পড়ে যাচ্ছে এইটাকে আমরা বলি ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ ডিমান্ড ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ করে সেইভাবে স্ট্যান্ড পোস্ট গুলোকে ডিফাইন হয় না ক্লাস্টার ওয়াইজ এগুলোকে ডিফাইন হয় না আমাদের কিছু গাইডলাইন আছে गवर्नमेंटের স্টেট गवर्नमेंट সেন্ট্রাল गवर्नमेंटের কিছু গাইডলাইন আছে সেগুলোকে আমরা মেনে চলতে হয় বলা আছে যখন এভরি 10 মিটার ইন্টারভেলে একটা করে স্ট্যান্ড পোস্ট আপনি লাগাতে পারবে এবার আপনি স্ট্যান্ড পোস্ট লাগিয়ে দিয়েছে जल पड़े ही তার কারণ হলো সবাই আমরা তার মধ্যে তার কারণ হলো আমরা ফ্রি অফ কস্ট যেটা আমরা বলছি জল আমাদের জীবন কিন্তু সেই জীবন বলে আমরা ফ্রি অফ কস্টে পাচ্ছি বলে আমরা গ্রামে গঞ্জে অনেক কাজ করি আমরা দেখেছি আপনারাও জানেন যে গ্রামে গঞ্জে যখন এই কাজ হচ্ছে শহরেও আমরা এটা ফ্রি অফ কস্ট হয় সেটা কিন্তু মূল্য দেয় না আজকে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আমরা কতটা অ্যালার্ট কতটা সতর্ক বাড়িতে আমরা একটা এসি লাগালে আমাদের এনার্জি কনজাম্পশন কতটা হবে মিটারিং কতটা সিস্টেম হবে ইলেকট্রিসিটি বিল কতটা হবে সেটা নিয়ে আমরা 100 বার আপনারা ভাবছি আমাদের ছোটবেলা আমার মেয়েকে ছোটবেলা থেকে অটোমেটিক তার ট্রেন হয়ে যাচ্ছে কি না ইলেকট্রিসিটি সেট করতে হবে আর ওইভাবে ট্রেন হচ্ছে না জলটা সেট করতে হবে এক একবার বাথরুমে কি আপনি যদি 100 লিটার বলা হয়েছে তার মধ্যে আছে ড্রিংকিং এন্ড কুকিং অনলি 10 প্লাস 10 20 লিটারস ড্রিংকিং এন্ড কুকিং বাকি তো আর আর অন্যগুলো আর তো আছে বেডিং ওয়াটার ক্লিনিং ইভেনসি থেকে আরম্ভ করে সবগুলো কম্পোনেন্ট যোগ করে আপনি দেশে হয়েছে সেগুলো তো কোনো কাউন্টেবল না মানে সেগুলো তো আমরা কোনো যেভাবে মেজার করছি একবার কল যদি 2 মিনিট 3 মিনিট খোলা থাকে তাহলে তো 10 লিটার জল এমনিই বেরিয়ে যাচ্ছে যদি ফিক্সারে ভালো ফ্লো হয় না তাহলে দুবার করে 10 লিটার যদি বেরিয়ে যায় 20 লিটার তো ওয়েস্টেজ অফ ওয়াটার जन्म 
আমরা যদি আমাদের রাজ্যটাকে ভালোবেসেও বলি যে আমরা কিন্তু এখন থেকেই ভাবতে হবে জল কিভাবে সেভ করা যায় আমাদের অ্যাভেলেবল রিসোর্স আছে তার মানে এটা নয় যে আমরা আজকে দিনের পর দিন ওয়েস্টেজ করে আজকে অ্যাভেলেবল রিসোর্স আছে সেই রিসোর্সটাকে অপটিমাল ইউটিলাইজেশন যদি না করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে যেটা উনি বলেছেন আমাদের এক ছাত্র বলেছে যে সত্যি বলেছে চেন্নাই বেঙ্গালুরু মুম্বাই আহমেদাবাদ যত মেট্রো সিটি গুলো দেখবেন সব কিন্তু জল কিনে খেতে হচ্ছে আপনি ভাবুন আপনার বাড়িতে জল কিনে খেতে হবে আপনি খাচ্ছে কি কিনে খাচ্ছেন আপনি কুড়ি লিটার গাড়ি কেনে জল কিনে খাচ্ছেন আপনি ভাবুন আপনি কিনলে বিসলারি ওয়াটার এগুলো দাম কত এক লিটারের দাম কত এক লিটার পাঁচশো এক লিটারের দাম কুড়ি টাকা ঠিকই বলেছেন উনি কুড়ি টাকা আপনি আমি কি বললাম এক হাজার লিটারের দাম যদি এক টাকা ধরে কত হয় ছোট স্কেলের প্রজেক্টে আমরা দেখেছি সাড়ে তিন টাকা থেকে দশ টাকা খরচা হয় ইনক্লুডিং মেনটেন্স কস্ট ক্যাপিটাল কস্ট ধরে দশ টাকাও যদি অ্যাচিভ করি এক হাজার লিটার প্রোডাকশনে দশ টাকা এবার এটা কি আলটিমেটলি কি তারাও জানেন তো আপনার আলটিমেটলি এটা বিজনেস মোডে চলে গেল এবার লোকেরা আমরা এটা প্রফিট কিভাবে আসতে পারে জল একটা ভালো বিজনেস একটা আসতে পারে সেই জায়গায় চলে গেল আপনি জানেন কারণে <laughs> হলো <laughs> তাহলে আপনি বাজারে যে জামাটা পরে আছেন একই জামা দেখবেন অনেক জায়গায় অনেক ধরে পাওয়া যাচ্ছে এটা কোয়ালিটি আমরা একবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের একটা ছিল যে ওখানে আয়রনের সমস্যা লোহা জলে খুব লোহা আছে সল্টলেকের অথবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জলের টিডিএস টিডিএস মানে হলো টোটাল ডিসলভ সলিড যে সলিড গুলো ডিসলভ ফর্মে থাকে থাকতেমিট হতে হবে আপনি <laughs> আমরা বেসিক্যালি আমরা জানি না আমাদের বাড়িতে র ওয়াটার যেটা আসছে সাপ্লাই ওয়াটার আসছে তার কোয়ালিটি কি আপনি কেন লাগাচ্ছেন ফিল্টার সেগুলো তো সব পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই তো সব ফিটেড ওয়াটার যাচ্ছে এই যে ফ্রি অফ কস্টে পাচ্ছি নাম্বার নাম্বার তো আমরা আমরা তো জানি না যে এখানে এটা যে জলটা পরিশোধন করে আসছে তার জন্য একটা কেমিক্যাল লেগেছে তার জন্য একটা ম্যান পাওয়ার ইনভলভমেন্ট লেগেছে তার জন্য একটা সিস্টেম লেগেছে কিন্তু আমরা তারপরে বাড়িতে একটা ভালো একটা ফিল্টার লাগিয়ে দিয়েছি আমরা জানি না আমাদের এখানে কি ইনপুট কোয়ালিটি আছে আমরা জানতেও চাইছি 
আমাদের মার্কেটিং এর ছেলেটা এসে বুঝিয়েছে এই দেখুন জলের টিডিএস আপনি এখানে টি মিশে যাচ্ছে এই দেখুন জিরো হয়ে যাচ্ছে আয়রন এছাড়া আরো অনেক অনেক প্যারামিটার ধরুন বলুন আপনি ভাবলেন সব জিরো হয়ে যাচ্ছে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে টু হয়ে যাচ্ছে ধরুন টিডিএস এর মাত্রা দেওয়া আছে লেভেলে গাইডলাইনে বলা আছে মিনিমাম ড্রিংকিং এর জন্য 500 থাকতে হবে 5 1 লিটারে 500 মিলিগ্রাম আপনি এটা আপনি পারলে ডিজারেবল লিবি জলটা কখন রিজেক্ট করবে যদি 2000 অবধি রিচ করে যায় 2000 অথবা 2000 এর বেশি 2000 মিলিগ্রাম আপনি ইনপুটের কোয়ালিটি আছে 300 মিলিগ্রাম পার লিটার টিডিএস টোটাল ডিজার্ভ সার্ভিস তাহলে এটার জন্য আপনি কেন ফিল্টার লাগাবেন 300 টাকা দেখাচ্ছে এর জন্য 30 20 जले आयरन थे आयरन मात्रा कत थे तो बला आयरन थे जले जलटेरिया समस्या लीकेजी डिस्ट्रीब्यूशन चाषा व्यवहार भारतवर्षारोटल 
এবার আমাদের একটা দপ্তর আছে गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন যেখানে জলের সব অনুসন্ধান এখানে পাওয়া যায় জলের সব কিছু এই ইনফরমেশন আমরা সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন থেকে পেতে পারি এরা 30 ইয়ার্স এর একটা প্রজেকশন করেছে 1985 থেকে 2015 সালে তারা এই চার্টটা বলেছে কি বলেছে যে আপনি ওয়াটার রিসোর্স সিনারিও ওয়াটার ভলিউম ইন বিলিয়ন মিটার বিলিয়ন কিউবিক মিটার আমাদের बिस्टिटर समय जेनरलिंगी ডেট ডিফাইন করা ছিল 15 জুন থেকে 15 অক্টোবর হলো মনসুন পিরিয়ড মানে 120 দিন যেটা 15 জুন টু 15 অক্টোবর মানে 365 দিনের মধ্যে 120 দিন আপনার বৃষ্টিপাত হবে যে বৃষ্টিপাতটা আপনাকে ধরে রাখতে হবে যেটা উনি বলেছেন রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর কথা আমরা বলছিলাম বলি যেটা রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আমরা খুব একটা এগিয়ে আসতে পারিনি কারণ আমাদের জলের সেই ভাবে ক্রাইসিসটা এখনো আমরা বুঝতে পারছি না কিন্তু ম্যান্ডেটরি নয় इंडिविजुअल ट्रिब्यूनल জল যখনই ব্যবহার হবে সেই জল ব্যবহারের পরে 80 ভাগ জল ওয়েস্ট ওয়াটারে কনভার্ট হবে এই 80 ভাগ জল ইন্ডাস্ট্রিরা যখনই ওয়েস্ট ওয়াটারে কনভার্ট করছে সেই জলকে ডিসচার্জ করা যাবে না হতে পারে তাদের নিজস্ব ট্রিটমেন্ট সিস্টেম আছে সেই ট্রিটমেন্ট সিস্টেমে ট্রিটমেন্ট ট্রিটেড করেই আলটিমেটলি দা বম্বে যে লেট ডাউন করে দিয়েছে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড বলে একটা সেন্ট্রালের পলিউশনের মেইন দপ্তর স্টেট ওয়াইজ যেটা আছে স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এর মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল হলো ওয়েস্ট বেঙ্গল এর মধ্যে ফাইনাল স্টেটে আছে তো স্টারা কিন্ডারটা গলে নিয়ম করেছে যে যদি আপনি জঙ্গলে জলে কনভার্ট করবেন তাহলে এই প্যারামিটারগুলো থাকতে হবে এই প্যারামিটার যদি এক্সিট করে যায় তাহলে আপনি জল ডিসচার্জ করতে পারবেন না আপনার ফাইন হবে হ্যাঁ কিন্তু মুশকিলটা হলো যেটা এনডিটি যেটা লাস্ট বলেছেন যে না डिसचार्जारे डिस्चार्ज करते पार में ना इनटू द ओपन सोर्स इनटू द इनलैंड वाटर बॉडीज ये वाले इंडस्ट्री वाइज बोल चाहिए ताले ताले की पोर्ट में बोलो ताले आपने रिसाइकलिंग के नाम से करूंगी जहाँ रिसाइकलिंग पोर्ट चाहिए ना तो रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग पोर्ट था अभी 
যাতে রিসাইকেলিং এর ব্যবস্থা নেই তারা সেই জলটাকে নিয়ে পাইপলাইন ধরে অন্য জায়গায় পৌঁছাতে হবে তা এগুলো বলা হচ্ছে এই অ্যাকশন গুলো অলরেডি আমাদের শুরু হয়ে গেছে এই কারণে আমরা এখানে যেটা বলার চেষ্টা করি আমাদের ওভারঅল যদি ওয়াটার রিসোর্স সিনারি ইন্ডিয়া দেখা যায় যে আমাদের রিয়ালি প্রসিডেশন আমাদের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত হলো 4000 বিলিয়ন কিউবিক মিটার তার মধ্যে এভারেজ প্রসিডেশন ডিউরিং মনসুন তো 4000 এর মধ্যে 3000 ই মোটামুটি কত परसेंट হলো আমরা জেনারেলি বলি যে 80 থেকে 80 ভাগ 80 85 ভাগ আমাদের বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু মনসুনে সেটা একটু শিফটিং হচ্ছে এখন দেখবেন নভেম্বর আপনারা বৃষ্টি পাচ্ছেন আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বলতে বলি অনেক কিছু এটা বেশি দাম আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ কথা বলা না বলাই ভালো কারণ ক্লাইমেট চেঞ্জের অনেক অনেক প্যারামিটার ইনভলভমেন্ট আছে একটা এই ওয়েদারিং এর এফেক্ট বলে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ বলি না 30 বছরের এফেক্ট দেখতে হয় প্রতিটা প্যারামিটার বলে 30 বছরের ট্রেন্ড দেখতে হয় মিনিমাম এভারেজ হলো 30 ইয়ার্স যে কোনো প্যারামিটারকে 30 ইয়ার্স এভারেজ না দেখে তার প্যাটার্ন না দেখে তার ট্রেন্ড না দেখে বলা যাবে না এটা ক্লাইমেট চেঞ্জের একটা ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার এবার টোটাল অ্যানুয়াল ইউটিলাইজেবল ওয়াটার রিসোর্স মোট বার্ষিক ব্যবহার যোগ্য জলসম্পদ হলো আপনি 1122 তার মধ্যে যেটা আমরা সারফেস ওয়াটার যেটা ভূপৃষ্ঠে জল ইউটিলাইজেবল বলি তাহলে ব্যবহার যোগ্য সেটা হলো 690 বিলিয়ন কিউবিক মিটার আর গ্রাউন্ড ওয়াটার হলো ইউটিলাইজেবল 432 বিলিয়ন কিউবিক মিটার বার্ষিক পুনরায় পুনরুজ্জীবক ভূগর্ভস্থ জল সম্পদ হলো 433 বিলিয়ন কিউবিক মিটার যেটা আমি একটু আগে দেখাচ্ছিলাম তার মধ্যে আমাদের নেট অ্যানুয়াল গ্রাউন্ড ওয়াটার অ্যাভেইলেবিলিটি হলো 399 তাহলে বাকি 433 থেকে 433 ন এই সেটা ছিল আগে না এটা একটু ব্যাকে যায় 433 ছিল 432 এটা হলো এই অ্যানুয়াল রিফ্লেকশন গ্রাউন্ড হলো আমাদের ইন্ডিয়াতে সেই এরকম একটা লেভেল হলো অ্যানুয়াল রিফ্লেকশন গ্রাউন্ড রিসোর্স যেটা হলো ভূগর্ভে জল দেখা যায় যে জিনিস দেখা যায় না সেই জিনিস অ্যাসেস করে ভেরি ভেরি ডিফিকাল তাহলে গ্রাউন্ড ওয়াটার আমরা বুঝতে গেলে কিভাবে জোন ওয়াইজ আমাদের বুঝতে হবে যে মাটির নিচে স্তর থাকে অনেক সেই স্তরগুলো কি বলে জোন ও গ্রাউন্ড ওয়াটার এটা হলো কি একটা হলো জোন অফ অ্যারেশন এইটা এটা হলো এইটা হলো আপনার জোন অফ অ্যারেশন এই জোনটাকে আরেকটা জোন আমরা বলি এটা জোন অফ স্যাচুরেশন এখানে ওয়াটার টেবিল আমরা জানি ওয়াটার টেবিল বলে একটা টেবিল হয় মাটির নিচে যেটাকে আমরা বলি স্ট্যাটিক ওয়াটার টেবিল আমাদের কলকাতাতে আপনাদের এই চত্বরে মোটামুটি 6 মিটার থেকে 11 মিটার আমাদের স্ট্যাটিক ওয়াটার টেবিল আছে মানে স্ট্যাটিক হলো যেখানে আমরা কোনো পাম্পিং হচ্ছে না ধরে নিচ্ছি এটা ডিসটার্ব না হয়ে যেটাকে একটা ওয়াটার লেভেল পাওয়া যাবে যেটা সেইটাকে বলে স্ট্যাটিক ওয়াটার টেবিল এটা 6 মিটার থেকে 11 মিটার সেটা এইটা এই এখানে জল কিন্তু আপনি জল তুললেই পাবেন না এটা হলো লেভেল বলি जल তার মধ্যে অনেকগুলো ইমপারমেবল ব্যারিয়ার থাকে কিছু পারমেবল ইমপারমেবল ব্যারিয়ার থাকবে তার মধ্যে এফেক্টিভ জোনটাকে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি যেখানে আমরা জলের अवेलेबल দেখতে পাই এখানে আমরা টিউবওয়েলের অ্যাসেম্বল করি নরমালি একটা টিউবওয়েল আমরা 50 মিটার 60 মিটার 70 মিটার 80 মিটারে করা হয় আপনি ফিটে কনভার্ট করলে বুঝতে পারবেন আর তিন দিয়ে যদি আবার মাল্টিপ্লাই করে তাহলে ফিট এসে যাবে এবার 
এই লেভেলটা কেন বলা হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে আশি মিটারে জেনারেলি আমরা দেখতে পাই এটাও আমার মনে হয় ছাত্রটা বলেছে যে আর্সেনিকের আর্সেনিক আমাদের অ্যাভেলেবেল নেই ম্যাক্সিমাম আর্সেনিক আমাদের পাওয়া যায় পঞ্চাশ থেকে আশি মিটারের এই ডেপথের মধ্যে আর্সেনিকের মাত্রাটা অনেকটা বেশি পশ্চিম বাংলা ভয়াবহ অবস্থা আর্সেনিক ফ্লোরাইড টিডিএস মানে বিশেষ করে স্যালিনিটি টিডিএস যেগুলো কোস্টাল বেল্টের মধ্যে যে সমস্ত এরিয়া আছে সেখানে স্যালিনিটি সো সো হাই কিছু এরিয়া আছে যেটা বলেছেন বাঁকুড়াতে পুরুলিয়াতে থাকে পুরুলিয়াতে ফ্লোরাইড ইস সো হাই বাঁকুড়াতে ফ্লোরাইড ইস সো হাই মুর্শিদাবাদ নদিয়া আর্সেনিক মালদা সাউথ চব্বিশ পরগনা নর্থ চব্বিশ পরগনাতে প্রচন্ড পরিমাণে আর্সেনিক এসছে বারাসাত থেকে আরম্ভ করে অনেক ব্লক আমি দেখাচ্ছি কি অবস্থা কলকাতার শহরটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি ওয়াটার টেবিল আমাদের এখানে এইটাকে আমরা বলি ওয়াটার টেবিল ডিভিশন বিটিন দা যেটাকে আমরা ডিভিশন করে জোন অফ স্যাচুরেশন এন্ড জোন অফ অ্যাকশন তিনটে লেয়ার এবার আমাদের পলিটিক কথা কেন বলছি আমরা যা বারবার বলতে চাই যেহেতু আমাদের আজকে ভীষণ থিমটাই হলো ব্রাউন ওয়াটার ভিজিবল ইনভিজিবল কোয়ালিটি না বললে কিন্তু হবে না অ্যাভেলেবেল খালি হবে না কোয়ালিটি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে তো ওয়াটার ইজ নট 100 ভাগই অ্যাভেলেবেল তাহলে কেন আমরা বলছি 97% আমাদের সালাইন ওয়াটার তাহলে বলার কি দরকার কোডিং টু কোয়ালিটি 97 ভাগ কেন বলছি যেটা কারণে আমাদের কোয়ালিটি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেখো কোয়ালিটির অবস্থা ব্রাউন ওয়াটার কোয়ালিটি অফ ইন্ডিয়ার গুণমান ভারতের ভূগর্ভস্থ জলের গুণমানটা কি রকম যে ব্রাউন ওয়াটার রিসোর্স আর দি আমরা জানি বেসিক্যালি আমরা ম্যাক্সিমাম জায়গা দেখা যায় এখন কিন্তু इवन কর্পোরেশন থেকে শহরে একটু পেরি আরবান আরবান রুরাল এরিয়াতেও আমরা কিন্তু মাটির তলার জলের উপর ডিপেন্ডেন্ট এই কারণে সেখানে কিন্তু অনেক চাষও হয় ছোট ছোট শ্যালো টিউবওয়েল নিয়ে রুরাল এরিয়াতে চাষ হয় ড্রিঙ্কিং ইরিগেশন এন্ড इवन অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা সেখানে জল ব্যবহার করি ইন্ডাস্ট্রিতে गवर्नमेंट থেকে পারমিশন নিয়ে সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড হতে পারে স্টেট হলে স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডাইরেক্টরেট হতে পারে তারাও কিন্তু গ্রাউন্ড ওয়াটারটাকে ট্যাপিং করে ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করে এইজন্য আমাদের একটু পারপাস হলো ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্কিং ইরিগেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রপ আর একটা হলো দেয়ার ইজ এ গ্রোইং কনসার্ন অন আচ্ছা কোয়ালিটি আমরা জানি যে ডিউ টু জিওজেনিক এন্ড অ্যানথ্রোপোজেনিক অ্যাক্টিভিটি टोटालिस्टेम আমরা শুধু একা ভালো থাকবো সেটা তো হতে পারে না আমরা যে কোনো কাজ যদি একটা ইভেন্ট ফ্লাইওভারও হয় আপনি দেখবেন ইআইএ বলে একটা স্টাডি হয় এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট ফলোড বাই এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান কেন ধরুন একটা ফ্লাইওভার হচ্ছে যে ফ্লাইওভার যখনই হবে ডিউরিং কনস্ট্রাকশন ওখানে যতই যে ধরনের বার্ড থেকে আরম্ভ করে যত অ্যানিমেল এখানে থাকতো তাদের ডিস্টারবেন্স হবে তারা মুভমেন্ট হবে চলে যাবে रीतिम क्षतिशन ड्रिंकिंग 
সেখানে এটা এনার্জি কস্ট এটা এনার্জি ইনভলভমেন্ট ডিউরিং ডিউরিং কনস্ট্রাকশন হিউজ ওভার এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট সেই এনার্জিটা কিভাবে আসবে সেটা সোলার এনার্জিতে কনভার্ট করা যায় কিনা সেটা দেখা গ্রিন এনার্জি কথা বলছি সব কিন্তু একটা সাথে একটা লিংক আছে সেটা কি পজিটিভ কোথায় পাওয়া যাচ্ছে না বলে না পেলে কিভাবে পাওয়া যাবে পেলে ভালোটা দেওয়া যায় কিনা তাদের ঠিক প্রতিটা কিন্তু একটা সাথে একটা লিংক আছে फ्रेश साढ़ेबल चेन्ज जल रा खराब हो गार्डनी रिक्वायरमेंट डायरेक्टली 
আমরা এটা নিচ্ছি না কারণ আমাদের কাছে রিসোর্স अवेलेबल বৃষ্টি জল শুধু একটু কলিফর্ম অনেক সময় পাওয়া যেতে পারে এছাড়া আর কোনো জলের সমস্যা নেই বৃষ্টির জলে আর্সেনিক থাকে না বৃষ্টির জলে ফ্লোরাইড থাকে না বৃষ্টির জলে স্যালিনিটি থাকে আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের দেশে তো এসি ট্রেন হয় না এইজন্য এই সমস্ত বাদ দিলে বাকি বৃষ্টির জলে কোনো সমস্যাই আমরা সেই জলটাকে পানীয় জল বা সেই জলটাকে জিং কুকিং এর জন্য ব্যবহার করব সালের জন্য ব্যবহার করব এখনো আমরা সেটা ভাবতেই পারছি তার কারণ একটা নিশ্চয়ই বলতে পারেন যে আমরা জল যেখানেই চাইছি পেয়ে যাচ্ছি এটা একটা মেজর কারণ সেটা আমাদের ভাবতে হবে জল যতটা সহজে পাচ্ছি একসময় কিন্তু সেটা একসময় আস্তে আস্তে ভীষণ ভাবে ভয় লাগে এবার আমাদের ইনক্রিজ ইন ওভারঅল স্যালিনিটি অফ দা গ্রাউন্ড ওয়াটার এন্ড প্রেজেন্স অফ হাই কনসেন্ট্রেশন অফ দা ফ্লোরাইড নাইট্রেট আয়রন যেখানে যেখানে আর্সেনিক থাকে সেখানে কিন্তু আয়রন থাকে লোহা যে লোহা ডিসলভ করতে জেনারেলি থাকে যখন ডিসলভ আয়রন সেটাকে আমরা অক্সিডাইজ করে এটাকে ইনসলিবলে কনভার্ট করতে হয় সেগুলো আমরা ট্রিটমেন্টের কথা বলেছি কিভাবে এটাকে ট্রিটমেন্ট করতে হয় জলে ফ্লোরাইড থাকলে কি করে ট্রিটমেন্ট করতে হয় সেগুলো আমরা জানি আর্সেনিক থাকলে কি করে ট্রিটমেন্ট করবে সেগুলো জানি কিন্তু সেই ট্রিটমেন্টের কথা বললে হবে না শুধু ট্রিটমেন্ট তো করলে ট্রিটমেন্ট করে আর্সেনিক তো আমরা জল থেকে সরিয়ে দিলাম দেখেছি পিএইচডিটা যেখানে আমাদের আর্সেনিকের সমস্যা ফ্লোরাইডের সমস্যা এই কিছু আমাদের এখানে যেমন ট্রাইন অফ সারফেস ওয়াটার ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড অ্যানথ্রোপোজেনিক অ্যাক্টিভিটি দ্যাট ইনফিল দ্য অ্যাবস্ট্রাকশন অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার লিভিং ইন দ্য লোয়ার ইন দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার ডেপথ অফ ওয়াটার বিষয় আপনি জানেন আমরা এই ডেটাকে বললাম গ্রাউন্ড ওয়াটার আর কন্ট্রোল ভাবে আমরা এক্সট্রাকশন করেছি আইন কিন্তু আমাদের আছে আইন শক্ত আইন আছে আইন ভীষণ ভাবে আইনটাকে ভালো করে বুঝতে পারলে আইন কিন্তু সব জায়গায় সব কিছু বলা আছে দেখতে পাই যে সেই মাত্রাগুলো অনেক পরিমানে বেড়ে যায় সেই ব্লক গুলো হাইলি আশেপাশে আমরা যদি দেখি আর্সেনিক কন্টামিনেশন ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের দূষণ যেটা আমরা বললাম বিআইএস ব্যুরো ইন্ডিয়ার স্ট্যান্ডার্ড এ পারমিসিবল লিমিট 
Arsenical Matra drinking water 0.01 mg per liter as per the Central Ground Water Board 2018 Act report published for it. They can follow it 21 Indian states are affected with arsenic contamination. They can have value exceeding 0.01 mg per liter. Among arsenic contamination of 86 districts of 10 Indian states are beyond the 0.05 mg per liter. Even South Chopish Pagana, Barupu, Tikarno, Koreshekana, and the Dektepai. Italy of me, microgram per liter, a convert for a hundred year multiply of the fifty hoja, fifty microgram per liter. She can have the Dektepai, Pasho microgram per liter. Tasho microgram per liter voyage, Asho microgram per liter voyage, Baripuri Kinjo, one Jayas, Nodia Mushidava, Tikaramo Korea, and with Pushima Kotaravich. Alas, he got up there and got out to zero point zero five with Agachido. I put the village drinking water zero point zero one milligram per liter, a visual data, microgram a convert for the toss, toss microgram per liter. Around 78.7 million people in India, which is 5.6 percent of the total population, are at high risk of groundwater arsenic toxicity. It's a very, very problem. Next, solo, among the 72 million people have suffered from arsenic affected disease through drinking water contamination in India. Actually, after that, how job has changed? After that, we have to learn a lot. It is so high. They could have a lot of high and good quality of tea after a bever boy. Raw chat is high amount of food. The next question over Thales has to put out. Thank you. Boy, the amount of wallet. Thale, after watching raw chat, a few right tag, there is always on a few right catchy time. Number one. guideline for the microgram per kg of body weight is a allowable limit. And after body weight is a sharp kg. sharp into three. microgram tolerance. tolerance limit microgram. Should not exceed that level. Number one. Number two, to time. Up sufficient nutrition value. Up near nutrition value of Haloni. Up near Sardinia Halonda Hatching Shitate System disturbance of Rabina and beat no a high amount of fluoride. Thang. Beat no, get the Savoy test. It's so high amount of fluoride. So, she has the regular practice for it. And look, after retirement, at a huge at a borrowed disease regime. If you have a lot of media that have studied with Java and Nijesha for us, that they will treatment with Chiba, the one who will problem my issue. Doctor, that will be finding for the machine. For a get a regular look. Mother of putting the office for a for a by taking a wish at the Dalmut, the Dalmut. The Dalmut a high amount of food like that. It had a regular practice, she was a look. Motion a regular practice, Halloween. It a long term, it was the arsenic, you were a long term disease. That's such a sufficient she covered below of the Timoto Nabu, Tadari of the Arabu. It is a correlation about a woman. State-wise scenario of arsenic contamination in India, they put arsenic contamination above above 0.05 milligram. Ten states, some of them leading: West Bengal, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Haryana, Punjab, Karnataka, Chhattisgarh, Manipur. Arsenic contamination below 0.05 milligram per liter, eleven states: Gujarat, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh. Multi-layered 
এই এলাবের মাত্রাটা কতটা হবে এই এলাবের মাত্রাটা হবে 50 থেকে 80 মিলিগ্রাম পার লিটার 1 লিটারে 50 থেকে 80 মিলিগ্রাম পার লিটার এই মাত্রাটা দিতে হবে তাহলে আপনি সব আর্সেনিক গুলো ওর মধ্যে লেগে বড় বড় পার্টিকেল ছোট থেকে বড় পার্টিকেল হবে ডেনসিটি বাড়বে থেকে পড়বে ছোট করে বললাম তাহলে এইবার উপরে যে জলটা থাকবে এটা আর্সেনিক ফ্রি ওয়াটার এই জলটা আপনি যদি ব্যবহার করেন সেই জলটা আর্সেনিক আর থাকছে না কিন্তু তাতেও সমস্যা যেহেতু বলেছে ড্রিংকিং ওয়াটারে 10 মাইক্রোগ্রাম পার লিটার অথবা 0.01 মিলিগ্রাম পার লিটারে বেশি থাকা যাবে না সেই কারণে একটা ফিল্ট্রেশন সিস্টেম দিতে হবে ফাইন টিভিং এর জন্য এই নেটওয়ার্ক আমরা বলি পুশ টেস্ট ট্রিটমেন্ট এখানে এখানে আরেকটা অ্যাবজর্পশন মিডিয়া দিতে হবে এই অ্যাক্টিভেটেড অ্যালুমিনিয়াম বলে একটা ম্যাটেরিয়াল আছে অ্যাবজর্পশন মিডিয়া হয় সেখানে ট্রাভেল আপার এন্ড লোয়ার লেয়ার দিয়ে একটা কলাম বানা থাকে ফিল্টার যে বাড়িতে আমরা ব্যবহার করি ফিল্টারের মত এইভাবে ফ্লোরাইডও আমরা রিমুভ করি এইভাবে আর্সেনিকও রিমুভ করি ফিল্টার আর্সেনিকের ফিল্টার হতে পারে আয়রন গ্রাম ফ্লোরাইডের ফিল্টার একই হয় তো যাই হোক তো এই যে এই পদ্ধতিগুলো হলো অক্সিডেশন প্রসেসিফিকেশন এবং ইলেকট্রো কোয়াগুলেশন ইলেকট্রো কোয়াগুলেশন কোনগুলো আমরা বললাম ইলেকট্রো কোয়াগুলেশন বললাম এই এই পদ্ধতিগুলো যখন আমরা করতে শুরু করেছি দেখি ওর মধ্যে অনেক অসুবিধা আছে কি অসুবিধা স্লাগ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ স্লাগ জেনারেট হয় আর সেগুলো কি হয় বলতে আর্সেনিক রিচ স্লাগ সেগুলো তো আমরা কোথায় করব এই বলছিলাম যাই করবেন পুরোটা সাইকেলের ঠিক করে ভাবতে হবে আমাদের এই স্লাসটা আবার যদি আমরা ওপেন গ্রাউন্ডে ফেলে দেই তাহলে আবার ব্যাক টু এনভায়রনমেন্ট এই স্লাস ট্রিটমেন্টটা আমরা একটু নেগলেক্ট করেছিলাম এক সময় সেটা যে এখন অলরেডি ভাঙা চিত্র শুরু করেছে অলরেডি অ্যাকশন প্ল্যান হয়েছে পলিসি লেভেল অলরেডি রিডিশন হয়েছে সেগুলো অলরেডি কাজ হচ্ছে এই কারণে ইন বিটুইন যেটা স্লাস কম হয় স্লাস জেনার কেমিক্যাল দিলে স্লাস হবে সেই কারণে আমরা অল্টারনেটিভ মেথড আরেকটা মেথড হলো ইলেকট্রো কোয়াগুলেশন অ্যানোড ক্যাথোড দিয়ে আমরা কি করে আর্সেনিক সরাতে পারি তারও একটা পদ্ধতি এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পদ্ধতি আছে অ্যাবজর্পশন আয়ন এক্সচেঞ্জ এবং মেমব্রেন ফিল্টারেশন করে আমরা সেপারেশন করে আমরা আর্সেনিক সরাতে পারি এবং সিনারি ফ্লোরাইডের সিনারিওটা যদি দেখি আমরা অন্য প্রদেশে 1937 মোটামুটি এট প্রেজেন্ট ম্যানি পার্টস অফ ইন্ডিয়া আমাদের 66.6 মিলিয়ন পিপল বিং এক্সপোজড টু ফ্লোরাইড এই ভিওআই স্ট্যান্ডার্ড এটা বলেছে 1 মিলিগ্রাম পার লিটার ড্রিংকিং ওয়াটার এন্ড 1.5 মিলিগ্রাম পার লিটার হলো আমাদের ডিরেকশন আমাদের স্টেটে দিয়ে দেখি 19 স্টেটস অফ ইন্ডিয়া আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার টু এট কন্টামিনেশন এই টোটাল লং এক্সপোজার এন্ড ইউজ অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার হ্যাভিং হাই ফ্লোরাইড ইন এক্সেস 1.5 মিলিগ্রাম সাইকোপ্লিসিস আর ডেন্টাল স্কেলিটাল নন স্কেলিটাল शोकिंग जस्ट भिजिए रेखे दें 
टमेटो भारे जल समस्या मिशन सिनारियो चल ियो हार्वेस्टिंग <laughs> 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 
जल प्रोडक्शन कर जल बर्षार समय तीन दिन